jowa, balang araw, dyan sa kala laboy mo, basta ka nalang mawawala. Makikita mo, ikaw nga, sarap-sarap ng buhay mo eh. Palagi mo katabi nanay mo, dede ka lang ng dede. Baka akala mo ako, kahit minsan, walang nakilalang nanay. Maria! Maria! Itay! Halika na! Nakahanda ng almusal. Oo, oh, nandiyan ako! Kaya ng dati, merong hilagang kamote, talbusang kamote, at saka saging. Naiba nga lang ngayon kasi may bagoong. Ang sarap! Mm. Nang mainitan ng tiyan mo. May isa labat pa. Lubog na ang araw nung isuga mo yung mga kambing kanina. Hindi ka ba gininaw doon sa burol? Sa katunayan nga po, naligo pa ako sa talon eh. Ang sarap ng tubig. Ano? Naligo ka? Sa lamig na yun? Baka ba pulmonia kasi ginagawa mong yung bata ka? Eh, mainit na po kasi yung panahon eh. Kung gusto nyo, bukas sabay tayo maligo na madaling araw. Ano? Atakihin pa ako ng Ryuma. <laughs> Matanda na pala po kayo. <laughs> Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa atin. <laughs> Hindi pa naman gano. <laughs> Kung sa bagay, yung buhay ng tao ay parang araw. Sisikat sa umaga, pagkatapos eh, tataas ang ngayong tanghalihan. Magmula ron, saan pa ba siya pupunta kundi sa paglubog? Oo nga eh. Pinag-isipan ko yan, Itay. Alam mo ba? Mm -hmm. Papano kung ibig sabihin ng paglubog ng araw, mawawala ka? E di pagdating ng gabi kung ganon. Nag-iisa ako. Ang lungkot nun. Yan naman, nasasabi ko lamang. Bilang paghalimbawa. Di ka tulad ng mga anak dito sa ating nayon. Kahit mawala man ang kanilang ama, meron pa rin silang inang magbabantay sa kanila. Hindi pa naman ako gano'ng katandaan eh. Kita mo naman. Kung paano ko minaman ay yung pagakit panawag sa mga bundok. Medyo rinarayo ma, pero konting luya lang yan. Oh, yung sa labat mo, lalami. Itay, hmm? bakit ho ba sa lahat ng anak dito, ako lang walang ina? Teka, munti ko na makalimutan ito. Ito nga pala yung karneng pinasalubong sa atin ng mga kaibigan nating nakapangaso ng baboy na bukapon. Kainin nyo lang ito, Itay. Yan dapat ang iuulam nyo kagabi. Abay, talagang tinira ko yan para sa almusal mo. Tay, hindi nyo na sinagot ang aking tanong. Ha? Nasaan ba talaga ang aking nanay? Magandang umaga, ho. Pedrito. Tama-tama ang dating mo. Nagsisimula pa lamang kayo mag-almusal. Halika, saluhan mo kami. Upo ka. O yan ha, sariwang sariwa yan. Ako pa mismo ang pumiga sa suso ng kalabaw namin. Mabuti naman, di ka nagsasawan. Nadala na ako ng gatas tuwing umaga. Aba, syempre, para pag nakaanok na tayo, sagana na sa gatas ang katawan mo. Anak na iniisip mo, ni hindi pa nga tayo nagpapakasal. Biro lang, pero pwedeng totohanin. Pedrito! Hindi, ibig ko sabihin, totohanin na natin yung pagpapakasal. O ano, tatay Milano, yayayain ko na si Inay Titay para mamanhigat dito. Tama na muna yung nagkakaunawaan kayo. Kibabata niyo pa naman eh. Bakit kayo mag-aapura? Siya lang. Ako, ang talagang gusto ko mangyari, ay makita ko muna si Inay. Nang sa ganon, pag talagang ikinasala kami ni Pedrito, hindi lang ikaw nandoon, pati si Inay rin. Itay? <laughs> Ikaw talaga, Pedrito, ha?
tumatakot rito. Hindi na tayo magkalayo. Pagod na pagod na ako. Uwi na tayo, Tay. Hatid na kita. Hindi, sige, Pedrito. Mag-aararo pa kayo bukas sa itay mo, eh. Sige na, Itay. Hatid mo na ako. Oh, paano, Pedrito? Mauno na kami sa'yo. Oh, sige, ho. Uwi na rin ho ako. Oh, sige, Maria. Sige. Tay, halika na. Oo na, oo na. Sige. Oh, paano? Apagundong. Ah, Inaantok na ito, eh. Iuwi ko muna siya. O sige, kaibigan may lagi. Hanggang sa muling pagsasalo-salo natin. Sige. Tay? Hmm? Pasan. Sige na, pasan. Halika. Tay? Hmm? Kwento. Ha? Huh? Anong kwento? Yung lagi niyo kinukwento sa akin. Kasi, pag yun ang kinukwento niyo sa akin, mahimbing ang tulog ko. Ah. O, oh, sige. Isang araw, isinilang ang isang baby. Maligayang maligaya ang kanyang tatay. Kasi, pangarap talaga nito, ay magkaroon ng isang anak na mamahalin. Pero, iba naman pala ang iniisip ng kanyang nanay. Ang balak nito, paglaki ng kanyang baby, dadali niya ito doon sa kahariya ng masasama. Doon kasi galing ang nanay niya. Ayaw naman mangyari ito ng kanyang tatay. Ang gusto nito, lumaki ang baby ng Malinis, mabuti, at walang nakikilalang anumang hindi magandang bagay na naroon sa kahariya ng masasama. Kaya ang ginawa ng kanyang tatay, nung ito'y mag-iisang taong gulang pa lamang, itinakas niya. Naglakbay sila ng pagkalayo-layo. Tumawid sa maraming ilog. Umakyat sa maraming bundok. Halos... Abot kamay na nila ang langit. Lakantuwa nung tatay ng baby nung malaman niya na ang narating pala nila ay ang kaharian ng mabubuti. Buong siya sila tinanggap ng mga tao sa kaharian yun. Itinuring parang isa na rin sa kanila. At totoo nga, hindi nagkamali ang tatay ng baby dahil sa Hanggang sa nagdalaga ang baby, ay nanatiling dalisay ang isip at malinis ang kalooban. Punyeta ka, Melanio ka. Hindi ako papayag. 
na habang buhay mong ilayo sa akin ang aking anak, kahit sa impyerno ka pa magpunta, susundan kita. Ano ba? Malayo pa ba? Dito yung laing eh. Eh, kanina ka pa. Dito na lang. Dito na lang eh. Tagong bundok na yata itong nakakyat ko eh. Puros palsos na itong pako eh. Malayo pa ba? Dito na lang. Milanyo. Hoy! Hindi mo ba ako narinig? Ah, ah, ho, dun ho, dun sa may kubong yun. Eh, sino po ba kayo? Wala kang pakialam. Eh, ano po ba kailangan nyo? Wala kang pakialam. Ano po ba kailangan nyo sa tatay Milanyo ko? Ano ka mo? Tatay mo si Milanyo? Opo, bakit po ba? Alam mo ba kung sino ang iyong ina? Hindi po. Sabi ng tatay ko, mag-iisang taon pa lang ako na magkahihulay silang nanay ko. Ikaw nga! Ikaw nga! <laughs> Sino po ba kayo? Ako? Ako ang iyong ina! <laughs> oh. Ang ganda, no? Lahat ito, bigyan ng nanay ko. Biruin nyo? Sanggol pa lamang ako na makita niya ako? Nahulaan niya yung sukat ko? Oh, tignan mo to, ang ganda. Wait, ang ganda. Teka, teka, teka. Susukati ko namin yung sapatos. Oh, ang ganda nito. Bagay ba dito? Oh, yung isa mas bagay. Oh, ang ganda nito, no? Teka, susukatin ko, ah. Wala na tayong marami pang usapan, Melanyo. Naparito ako upang kunin si... si... yung anak ko. At gagawin ko yung Melanyo. Subukan mo. Nang makilala niya ang tunay mong pagkatao. Hindi ako mangingiming ibulgar sa kanya kung gano'n ko kasamang babae, may asawa ka at may anak, ay nagawa mo pa sumama sa ibang lalaki dahil lamang hindi ko may ibigay ang luong hinihingi mo. Huh. Nay! Ang hirap pala nito ilakad. <laughs> Naninibago ka lang, masasanay ka rin. Kung sa bagay, nandito naman kayo sa mga susunod na araw, Pwede niyo rin siguro kung turuan ilakad ng maayos. <laughs> Hindi ako magtatagal dito. Ano yun, inay? Akala ko pa naman, kaya ka pumunta dito para magkasama-sama tayo ni Nay Tay. Pula pa sa pagkabata, pinangarap kong magkasama-sama tayo ni Nay Tay. Pagkatapos, aalis din pala kayo. Nay, Ayoko magkahiwalay tayo. Kung ayaw mong uling magkahiwalay tayo, walang ibang paraan kundi sumama ka sa akin pag-alis ko. Bakit po ba kailangan po kayo umalis? Ang hinahanap ni Beata ay ang mga karangyaan na kailanman hindi maaaring matagpuan dito. Hindi sa makakatagal dito. Kung ganun, edi huwag na tayo dito tumira. 
Sumama tayo pareho kayo na isang pagalis niya. Kung yun na nga para para hindi tayo magkaiwali ulit. Hindi ko maring lamunin ulit ang isang bagay na matagal ko ng sinuka. Aalis si Beata. Dito ka. Habang buhay ako, dito ka. Habang kaya kitang pangalagaan, dito ka. Habang kaya kitang mahalin, dito ka. Sana kay umalis. Ay, naku, Maria. Hindi ako tatagal dito. Parang sinisilian ang kwit ko. Nay, paano mo kayo magkakasundo ni Itay kung ganyan hindi pa nga kayo nag-uusap, maghihiwalay na naman kayo? Eh, narinig mo ang sinabi ng matigas na ulong amang mo. Sabi niya, imposible na daw kami magsama. Eh, kung imposible para sa kanya, eh, lano nang imposible para sa akin? Baka naman nakala niya, kaya ako narito dahil inahabol ko siya. Alam mo, Maria, kaya lang ko narito. Kaya, kahit anong dulo ng impyerno narito kayo, eh, tiniis ko lahat ng hirap para makita ka lang. Dumating ka pa. Magluto ko nga rito. Itay. Tanghali na, wala pa tayong almusal. Eh, lagi naman po kayo nagluto ng pagkain eh. Pues panahon na para matuto ka. Ang buhay ay hindi puro sarap at laro na lamang. Maraming mga problema at kahirapan na dapat ay matutunan mong harapin. Kung hindi, Pagdating ng araw na kayong dalaw ni Pedrito ay nagkaanak, baka iwan mo rin siya. Kapalit ng mga luhot ka, asahan kita, na kumukubabaw sa mundo. Mungay bundok pala ang gusto mo eh. Dapat nagkasawa ka ng babaeng gubat. Inay, sandali lang. Inay, ayaw niyo mong magkasama-sama ulit tayo ni Itay? Maria!
Wala naman akong pinapanigas sa away ng nanay at tatay mo eh. Pero isang bagay lang ang tsak. Malulungkot ako kapag sumama ka sa nanay mo. Nangangaulo ganun na may hiwalay ka na rin sa akin. Sige, Pedrito. Iwanan mo muna ako. Gusto ko sana mapag-isa eh. O sige, kung yan ang gusto mo. Ano nga, Dick? Nakita mo ba si Maria? Hindi kasama si Maria nang bumalik ang mga kambing niya. Hindi pa siya umuwi. Kapitso ito ng katawan.
Ah, 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 Walang mag-aasikaso sa negosyo ko sa Maynila eh. Kailangan makabalik ako kaagad. Mm. Sige, salamat ka. Yeah. Hoy, ang anak mo, ingatan mo. Ngayon pala, malaki na umbok ng dibdib niya. Ginto yan. Mabuti, alam mo. <laughs> oh, sige. Oh, sige. Sige, salamat ha. Oh, bye. Oh, ingat ha. Salamat ha. Oh, sige, bye. Sayang, no? Sana makasama natin ulit si Biata. Oo eh. Ang minis ko din siya eh. Si Maria. Andong kahatid lang namin kina Biata pupuntang Maynila. Gusto ko nga siya makausap eh. Hinahabol ko. Ayun, dali ka pa. Paalis na sila. Salamat ha. Oo, sige. Pare, yung bus papuntang Maynila. Ayun oo, paalis ka. Salamat, ha? Ah, uh, iha, dito ka, dito ka. Bakit, ho? Ah, uh, mainit siya sa tabi ng bitpana. Iitim ka. Eh, sanay naman ho ako sa araw, eh. Hindi pa sinabi ko sa'yo. Gagawin kitang beautiful. Kaya mula ngayon, Iingatan natin yung iyong kutis. Maria, ano? Tay, ano pa bang inahabol mo? Lumayas ka na. Anak mo ba, Kriya? Nagdesisyon na si Maria. Sumama siya sa akin. Lumayas ka na. Buo ba, Kriya, anak? Sumama ka sa akin. Anak, Maria! sa bus ko eh. Kasing yata. Ganun ba? Oo. Oh, tara. Ano mong nangyayari sa akin kung wala ka na? Ano ba? Ano ba? Oh, Buti tumating kayo. Aray suwi nyo doon. Ang tatong to. Basta ang gugulo ka. Ang gugulo ka. 
sa kahera natin. Ang takot lang mag-upit niya. At ang isipang, matuto ka ka. Inaregulo ko na si Kap. Buti pumayang. <laughs> Pinigyan ko isang libo isang buwan. Tulo na away. <laughs> Sige niya? Tago. Ulul. Ang ganda. Siyempre, mana sa ina. <laughs> Sige na nga. Manas ka na nga rito. Mana sa ina. <laughs> Sorry, Mami. Sorry po. Sige, peace ka na. Napapansin ko ho, saro ang tawag sa inyo ng lahat ng tao dito. Ay, hindi ko pala nasabi sa iyo. Mula ngayon, mami charo na rin ang tawag mo sa akin. Yan ang pangalan na kilala ako rito. Halika. Oh, ito ang kwarto mo. Ah, at pag gusto mo maligo, andyan ang banyo. Alam ito, hindi pa ito ang pangarap ko para sa iyo. Basta, maging masunuring ka lang, anak. At matitikman mo ang tunay na masarap na pangarap ko para sa ating dalawa. O sige, magpahinga ka na. Pagkatapos maligo ka, ha? Sweetheart! Charo! Darling! Ah! Ah! How are you? Tama-tama ang dating mo, ha? Ha? Ano? I miss you so much, really. Hmm, ako naman, niluloko mo pa ako. Siguro kung sino-sino ka dyan. Ano? Ako? Ako, pwede ko ba gawin sa'yo? Banat na banat na nga utak ko sa career review. Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Pakain mo muna ako. Teka muna. Papasok ko muna ang mga walis, ha? Teka, pakain mo muna ako. Oo, mamaya. Bilisan mo. Charo, kamusta yung lakad mo sa Baguio? Nakakuha ka ba ng mga babae? Magaganda ba? Mga bata ba yung nakuha mo? Darling, ang ginaw ngayon sa Baguio. Dapat binaong kita eh. <laughs> Anak, uh, hindi ito bundok. Dito sa Maynila, pag ang babae humaharap sa lalaki, nakabihis, hindi nakakamison. Sige, bihis ka na. Oh! Sino yun? Huwag ka maingay, maupo ka. Bakit pa? Siya yung sinasabi kong anak ko. Mula ngayon, dito muna siya titira. Kaya konting pino muna ang kilos natin. Ayaw kong mahalata niya tungkol sa atin. Sige, maghahanda muna kung pagkaya mo. Ano 
Saan ka ba namin? Mm, matagal ka na ba nakatira dito? Dati akong waiter sa birros na inay mo. Dati pa ako nakatira dito, matagal na. Waiter? Ano yun? <laughs> sa bundok ko nga pala galing, ano? <sighs> Ang waiter, tagapagsilbi sa mga customer. Ano yun, mga amo? Hindi naman. Ang sabi ni Itay, walang sino man ang may karapatan na alipinin ang kanyang kapwa. Kaya nga gusto niya doon sa amin na yun dahil walang nagsisilbi, walang pinagsisilbihan. Maganda nga sana yun. Pero siguro doon nalang sa bundok sinusunod yun. Dito sa Maynila, kung hindi ka Panginoon, alila ka. Ako, ayoko naman maging alila habang buhay. Kaya habang nag-waiter ako, sinikap ko makatapos ng abuga siya. Oh, ano na naman yun? Pangalan. Yung abo? Abo ba na ano yun? Ang abuga siya, hindi abo ng kalan yun. Ano ang mga abogado? Abogado? Ang abogado ang taong nagtatanggol sa katarungan. At ang katarungan ang nagsasabi na huwag mo aapihin ang iyong kapwa. Yan. Yan ang madalas ipangaral sa akin, itay ko. Mabuting tao pala, itay mo. Mabuti pala yung trabaho na pili mo pag-aralan. pag ako, pagtanggol mo ako, ha? Aba, o! Oh! Palapit na akong kumuha ng bar. Pag pumasa ako, pasukin mo na lahat ng gulo dyan. Ako, abogado mo. Ano ba yung bar? Ang bar, ah, uh, kung sasagutin ko lahat ng tanong mo, hindi na ako makakapag-review. Kaya kung ako sa'yo, matulog ka na para makapag-concentrate ako sa pag-aaral ko. O sige. Tito Bobit, bukas kwentuhan ulit tayo, ha? <laughs> Ang bar, pag hindi ka nag-ingat, Malalasin ka. Ano yun? Paano? Meron pa akong isang kaso nga si Kasuin. Maiwan ko muna kayo. Sige po, Tony. Salamat po ulit sa tulong nyo. Okay lang yun. Basta may problema ulit, huwag kang may lumapit sa akin, ha? Oo, sige. sige ho. Tayo na ho, Tatay Milano. Nakami salamat ho. Salamat, Ayan, boss. Ho. Eh, Tatay Milano, kailangan ho natin magmadali kasi baka abutin tayo ng dilim eh. Hindi na ako uwi doon, Pedrito. Ho? Oh. Sino pa uwi ang padong? Eh, saan naman ho kayo tutuloy? Kung saan man ako ipadpad sa paghahanap kay Maria. Samahan ko na ho kayo. Huwag na iyo. Kailangan ka rin ng mga magulang mo. Tulungan mo na lang ako makakuha ng ilang mga damit na magagamit ko sa paghahanap kay Maria. Everybody loves to be as 
Pinagtatrabaho nun, laging siya nagkahain ng pagkain ko. Mahal na mahal niya ako. Yun naman pala eh. Bakit mo naisipan iwan siya? Kasi sabik na sabik ako makasamang inay ko. Kaya lang, Tito Bobby, bakit ganun? Anong ganun? Kung ano-ano pinagagawa sa akin, inay. Sa pananamit daw, kailangan sexy. Tapos itong mukha ko, mukha ng maskara. Tapos may pinapahid ba naman sa kilikili ko? Tapos, kung ano nun sinusumpit sa buong katawan ko, pati dito binobomba ng pabango, kailangan ba gawin yun? Ikaw rin ba, Tito Bobby? Ginagawa mo rin yung kung ano nun nilalagay mo sa buong katawan mo? Nagbobomba ka rin ba? Pwede ba kumain ka na lang? Pasensya na kayo. Hindi na mauulit. Pare, sinili lang. No! Pare, baka uh, gumawa na gusto diyan. Pabayaan na lang natin. Sige. Okay. Oh, sige, pare. Okay na. Mahala din na. Salamat po. Maraming salamat. Pare, basta may trouble. Alito lang sa paligid.
Mama, magsasara na ho ang simbahan. Ha? Magsasara na ho ang simbahan. Pia sa inyo. Bakit magpula ka ito ng restaurant sinusun pa'y beno? Ay, yun pala. O, oh, ano yung iniisi mo siya? Gusto mo tuluyan kita? Ang totoo eh, nabaitan mo ako sa inyo. Dahil sa ililigtas nyo ako dun sa mga gusto mong bubog sa akin. Eh, gusto ko sana magpasalamat sa inyo. Kaya lang eh, nag-aalangan ako akong lumapit. Tuloy dahil sa mabaito kayo sa akin, naisip kong patulong na rin sa inyo sa paghahanap sa nawawala akong anak. Huwag ka mo nagising ah. Maliligo ka rin ba? Masarap ang tubig ngayon. Tama-tama. Nakita ko kayo ni Inay kagabi. Mabuti kong ganun. Magmula ngayon, hindi ko na kailangan maglihim pa sa'yo. Pagpagulo lang sa isip ko yun, alam mo ba? Kung pa paano itatago si ito ko sa amin dalawa ng iyong Inay? Bakit? Anong bakit? Bakit mo inagawa sa Inay ko? Ako dapat magtanong yan. Bakit niya nagawa sa akin yan? Bakit yung pinasalaula sa akin ang katawan ko sa kanya? Dahil siya ang may pera. Siya ang tumusos ng pag-aaral ko. Wala akong katanggit-tanggit yung kailangan kong kamuti na katina katawan niya. O ngayon, sinong gumamit? Sinong ginamit? Hanggang sa araw na to, nakukuha na lang ako ng bar examination, kailangan pagbigyan ko pa rin siya. Dahil kailangan ko pera niya. Sa ako sa pinapangaape, hindi ako nangaape. Siya! Ganyang kaganid ang inay mo. Kaya para sa kabutihan mo na rin, mabuti pa bumalik ka na lang doon sa iyong ama. Napaka-inosyente mo pa para magkaroon ng puwang sa dumi at baho ng buhay na yung ina. Oh, paano mang Milano? Magtututi muna ako. Sige na ako, sir. Ako na umbaala sa anak niyo. Alam niyo, mang Milano, para kay hulo ng langit sa akin. At least ngayon palagay yung loob ko na nasa mabuting kamayahan ako. 
Pati nga mga superiors ko, pinupuri na rin ako ngayon. Kasi parati na ako maaga ko mag-report sa duty. Hindi ka mukha noon, parati ako uli. <laughs> Kasi naman yung uh, babysitter na nakuha ko, parating tanghali kong dumating. Kung kayo ba naman, sir, eh, nag-aasawa ulit? Totoo ba? Hindi, meron sanang titingin sa inyong anak. Mamatay ang asawa ko. Ipinangako ko sa bangkay niya na ibubuhos ko lang ang panahon ko sa pagbibigay ng magandang buhay sa anak ko. Bakit ko ba? Ang hihinawan ko ba kayo sa pag-alaga sa anak ko? Ay, hindi naman sa ganun. Kaya lang eh, baka kulang ang pag-aasikaso kay Ningning na magagawa lamang ng isang pangalawang ina. Mang Milano, kontento na ako sa pag-aalaga niyo sa anak ko. Tara, kain na tayo. Eh, kung sa akin lang eh, okay na itong trabaho ang binigay niyo sa akin. Kahit pa paano, naaliw kay Ningning. Nawawala tuloy yung pangungulila ako sa anak ko si Maria. Hayaan niyo, Mang Milano. Hindi naman ako tumitigil sa pagkahanap sa anak niya eh. Tsaka anak ako sa muna yung makasamahan kong pulis. Tutulong naman daw sila. Marami salamat to kung ganun. Um, Mang Melanio, sigurado ba kayong di sa Manila dinala yung anak niya na asawa mo? Yan ang sinaguro sa akin ng mga kaibigan ni Beata. Isa pa yan. Eh, naikot na namin lahat ang mga beer houses dito. Pati kasulok-sulukan, wala kaming Beata ang nakikita. Eh, sir. Baka hindi nyo lang natsitsimpo, ha? Ewan ko, pero hindi naman ako namitigil sa paghahanap, eh. Hayaan nyo, makikita rin natin yan. Salamat, sir. Naku, mahuhuli na ako. O sige, baka masabo na naman ako, eh. O, oh. iya, pakabait ka, ha? Pa. Paano mo, Milano? Kayo nang bahala dito. Opo, sir. O, oh, huwag masada malikot, ha? Opo, Daddy. Sige. Sige, sir. Ah, uh, Mang Milano. Oh. Oh, huwag ginawa kong sinesir. Eh, kinikilabutan mo ako eh. Ah, uh, turin nyo lang na anak nyo ako, magulang ko kayo, tsaka ito namang siningning, kapunin nyo. Babay na sa daddy. Babay, di! Bye! Babay! Bye! Ay! Amoy! Amoy! Pulis mo! Muli ka! Kailala ko sa inyo, Mr. Tantoko. Pag nakita ninyo, para kayong idumutunyan sa ulap. Abay, walang panamaya mga kundes ang pulpul na yan sa dasma. Talbog si Lady Dye. We'll see. Oh boy, I like this. Mr. Tatoko, aadyan na po sila. Sandali lang ha, tatawagin ko. Sandali lang. Naku, mabuti dumating na kayo. Andun si Mr. Tatoko. Mr. Tatoko, uh, siya ho si Charo. Ito naman si Maria. Siya ho yung sinasabi ko sa inyo. O oh, diba? Kalbog si Princess Di. Reflection, and I'm trying to get to know. 
Kaya ako sa matandang yan. Kung so, sino-sino na ipinarada ko sa harap niya, puro pang iislam pa inabot ko. Pero ngayon, luwa ang kanya mga mata. Kay Maria, tita, siya naman ngayon ang pahihirapan ko. Yes, sir. Papasokin mo sila. Opo, sir. Pwede na kayo pumasok. <coughs> Practical na tao ako, misis. Charo na lang, Mr. Tantoko. Masyado naman kayong formal. Hindi naman ako katandaan. Bueno, Charo. Kaya kita ipinasama dito kay Babel. Para maging prangkahan ang usapan. Alam mo na siguro ang ibig usapin. Ah, nasabi ko na sa kanya ang inyong alok. Bueno. Hindi ho sila interesado. Ayaw lang namin isipin ninyo na pasus kami, kaya pinagbigyan namin ng imbitasyon ninyo na makausap kami rito. Bahay at lote at lahat ng kasagana ang pakikinabangan niyo, Magina. Eh, hindi nga sila interesado eh. Hmm. Alam ko ang laro mo, Babel. Tuso ka. Parang matching. Kaya pinagandang ko. Pay now, play later. Ang lahat na inalo ko ay malalagay sa pangalan niyo ngayon din. Hindi kailangan makasama muna sa akin si Maria. Buwana. Hindi masamang usapan. Magkakasundo tayo kung ganun. Ngayon din ay pahanda ko sa aking abogado ang lahat. Pati ng isang malaking bank account. Sa pangalan mo, Charo. Ano naman ang garanti na hihingi ninyo sa amin? Wala. Wala? Wala. Eh, paano kung lukohin namin kayo? Lolokohin nyo lang inyong sabihin. Kung kaya kong ibigay ang lahat ng bagay na ipinangako ko kay Maria, higit pa riyan, ay ibibigay ko sa sandaling masihan ako sa kanya. Yan ang garantiya kong tutupad kayo sa usapan. Mababat, sa iyo yan. Hindi pa sabi ko sa iyo, alam ko ang laro mo. Tuso man daw ang matching na bibili rin. Nagawa mo yun? Ginawa ko na nga, nagtatanong ka pa. Kaya, ngayon pa lang, ihanda mo na yung tatawa mo sa buhay milyonaryo. Alam mo, pinunta ko yung bahay. Mansyon na mansyon. Mahiyakan tumapak sa kintab ng marmol na sahib. Lahat ng gamit, puros na mahalin. Kung ako lang, kahit magpunta ako habang buhay, hindi ko kaya magpundad ng buong kagahan ng bahay. Nagawa mo yung sa sarili mong anak? Ha? Ha? Bakit naman hindi? Hindi eh, malaking swerte na yun. Alam mo naman, ibigay ko pa sa ibang anak. Makintahintay ka lang. Tumatay nila ako sa matanda. Aapos ako ng kotse. Para sa iyo naman. Patuwin ka na ngayon. Kailangan, de kotse na. Hmm? Oh, saan ka pupunta? Masakit ang ulo ko. Huh? Anong ginagawa mo? Iniipong ko lahat ng magamit mo. Bakit? Eh kasi, sabi ni Inay, baka raw bukas, lilipat na daw tayo. Ito tal, naayos ko naman itong mga gamit ko. Ito naman gamit mong inasikaso ko. Bakit ito, Bobit? Maria, hindi ako ganun kabulok. Kung nagawa ko mag... Yun ay dahil sa gusto ko makatapos sa pag-aaral. 
Yun, kaya ko lulukin. Dahil sarili ko lang ang sasangkot. Pero ang pag***ong iba, para lang malasap ko sarap ng buhay, hindi ko magagawa yun. Hindi kita maintindihan. Inosente ka nga ba o nagtatangatangahan lang? Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Maria, kausap ko lang ang inay mo. Pinagtapat niya sa akin na yung bahay na lilipatan niyo, yung mga gamit doon, sampunang pera sa bako na nakadeposito sa pangalan niyo. Lahat yun bahay sa inyo nung matanday si Tantoko. Si Mr. Tantoko? Ipinakilala lang ako sa kanya ni inay at sa kanya babet. Maria, makinig ka. Pinagbibili ka ng nanay mo. Ha? Huh? Ganyan ka balok tutang utak niya. Kaya habang may panahon pa, umalis ka na rito. Nakahanda akong tulungan ka, dadaling kita sa tatay mo. Sige na, kumuha ka ng gamit mo. Aalis tayo, dadaling kita sa tatay mo. Tara. Umalis ka. Umalis na rin siya. Hindi na siya bumalik dito sa ngayon. Hinahanap na niya. Maria! Pedrito? Maria! Salamat at nagbalik ka. Pagsisi ako nun. Malaki pagsisisi. Kung bakit pa kita pinayagang malis. Pero ngayon nandito ka na. Hindi ako papayag mo. Wala ka pa muli. Pero ang itay. Pinilit ko sumama sa kanya nung hinahanap ka niya. Pero tumunggi siya. Kailangan ko siyang hinapin. Aalis ka uli. Hindi na kailangan. Um, ako na maghahanap sa itay mo. Siya si Tito Bobbit, ang nagligtas sa akin. Kamusta ka, Pedrito? Napakaswerte mo sa pagkakaroon ng isang mamahalin na katulad ni Maria. Tinulungan ako ni Tito Bobbit na makalaya sa masamang balak sa akin ni Inay. Salamat. Ako nga dapat pagpasalamat eh. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ka dito tinago ng iyong itay. Sa piling ng mga taong malinis ang isip, Maganda ang kalooban. Pinapangako ko sa'yo. Ibabalik ko rito, itay mo. Bakit ang bait-bait mo sa'kin, Tito Bobby? Ang tulit, hindi ang pera ko at 
ginagawa ng nakuha mo sana, kundi ang kaluluwa. Alam mo ba? Tinitor ng ganito. Pero, ko lang anak mo sa kapahamakan. Ano? Kapahamakan? Kapahamakan ba magkaroon ng magandang buhay? <laughs> Hindi sa pagbibili ng kanyang laman. <laughs> Sino ka pero magsalita ng ganyan? Ikaw, na ultimong karsonsili mo ay galing sa pagpupunta ng mga babae ko? Huwag! Pagulin nyo! Ano dalawa? Waran? Anong kaso? Sa'yo, robbery. At sa'yo naman, abduction at robbery. Pero handa akong iuro ang demanda kung sasama ka sa akin ng maayos, Maria. Huwag kang sumama, Maria. Liga! Tara na! Dito, Bobby! Dito, Oy. dito! Kama kaya lang dito, ha? Okay, tali niya! Matino sa buhay mo. Pahas! Eh, sige rin yan. Sige nga. Anong nangyari? Lulod na yung kapitid sa ano? Ayaw! Pinahuli niya eh. Bakit daw? Tinalo siya eh. Kinuha yung kanyang anak. Sino ang anak? Ayaw yung babae yun! Pero isang araw, bigla na lang ang umalis ang anak. Lungkot na lungkot ang tatay. Hanap siya ng hanap. Pagkatapos? Ayun, hanap ng hanap ang tatay niya. Kawawa naman. Tapos? Tapos na ako, Endo. Ay, hindi maganda. Bakit? Dapat makita ng tatay niya yung anak niya para masaya ulit sila. Siya nga naman, hayaan mo, Ningning. Kung yan ang gusto mo, yan ang gagawin natin wakas ng ating kwento. Ayan. Pero sa ngayon, matulog ka muna. Ay, kanta ka muna. Sige. Tulog na ang anak. Tulog na. Tulog na. Tulog na. Maria. Tulog na. Tulog na. Mahal ka. Niyama. Tulog na. Tulog na. Ah! Ah! 
saan? Ah, wala! Ikaw, ha? Aray! 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 Itay! 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 Ano nangyari sa inyo, Itay? Ikaw, ha? Akala mo may isaan mong tatay, ha? Kahit umiwas ka pa ng umiwas, at kahit saan ka magtago, ay makikita pa rin kita at mahuhuli kita. <laughs> oh, at saka na pala. Siningning, tulog na yung bata. Ay, kumain ka na. Nakanda na yung pagkain sa lamesa. Eh, hindi ka na namin hinintay. Alam namin na gagabihin ka sa pag-uwi. Sarap ng tulog ng bata. Inantok siguro doon sa kwento ko. Alam mo, palagay ko, yan si Ningning, lalaking isang manunulat. Ba't din naman sabi yan? Kaya kalahin mong kwento ko siya tungkol sa magamang nagkahiwalay. At natapos ang kwento ko, doon sa pag-ahanap ng ama sa nawawalang anak. Akala mo tinuruan pa ako kung paano kuwawakas ang aking kwento. Ang gusto niya ay eh magkita uli ang magama para masaya. Malungkot nga naman na hanggang hindi pa natin nakita niyo anak. Kwento ko lang naman yun eh. Wala man lang kasi akong hawak na anumang clue o anumang bagay na pwedeng pagkakilala sa kanya. Yung asawa naman ninyo, binalik-balik ako na lahat ng mga birahas na pwedeng kinaroroonan niya pero wala talaga may pangalan di yata. Ganun ba? Teka. Baka makatulog ito. Kuha ito ni Maria nung wala pa siya isang taon. Ito ba asawa mo? Oo. Ito ba sinasama mong biyata? Oo. Kinala mo ba siya? Ah. Umayag ka na, Iha. Bumalik ka na ng maayos sa nanay mo. Total, handa naman niyang iurong ang demanda laban sa'yo eh. Huwag kang makikinig sa kanila, Maria. Maraming koneksyon ng nanay mo. Kaya niyang tutuhanin ang banta niyang bubulukin ka niya rito sa bilangguan kung hindi nga makikisama sa kanya. Hindi niya kayang buloktutin ng hukuman sa mga gawa-gawa niyang demanda sa atin. Pati ikaw, nadamay na tuloy sa mga problema ko. Huwag mo akong alalanin. Intindihin mo sarili mo. Pag-isipan mo mabuti. Ano mang oras na pumayag ka sa kondisyon ng iyong ina, palalayain kita. Sandali lang po. Kung papayag po ba ako, Isasama niyo rin si Tito Bobby? Kasama siya sa usapan. Payag na po ako. Maria! Hindi mo alam ang ginagawa mo! Palabasin dito. Ayoko! Hindi ako lalabas dito. Maria, huwag ka lumukas sa selda mo. Akala mo ba pag nakalabas ka, malaya ka na? Hindi! Lumalabas ka na sa isang maliit na kulungan para naman pumasok sa mas masahol, mas malaki, at mas maruming bilago na yun. Maria! Maria! Mabuti ng ganito, Tito Bobbit, kaysa naman magdusa ka sa bilangguan na wala ka namang ginagawang kasalanan. Huwag mo sabi ako intindihin eh! Tapos ka na! Sige na, lumapas ka na! Ayoko sabi! Ayaw, sir! Ayaw, sir! Maria! Lumaya ka na pala. Salamat naman at may uuwi na kita ron sa atin. Hindi na ako babalik doon. Ha? Maria, bakit? Umuwi ka na lang, Pedrito. Kalimutan mo na lang ako. Ayun! 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 Hindi ako lalapat dito sa kulong. Ayun! 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 Mabulo ko dyan! Tarantado! Bakit ayaw mo? 
Hindi ko ito maintindihan. Masasaktan ka lang kung alam mo pang dahilan. Basta't sinabi ko, hindi na ako maaaring umuwi sa atin. Kalimutan mo na lang ako. Kalimutan? Paano? Paano nililimot na araw ang pagsikat sa umaga? Dumating na araw na, malimutan mo ko. Paano ko malilimutan ang mga araw ng ganda at ko walang malay? Paano? Paano, Maria? Pinuputol ko na ang ating ugnayan. Wala ka ng karapatang pigilin pa ako sa anumang bagay na gusto kong gawin. Dito ka pumirma. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang pinasok mo. Pero isang bagay lang ang tsak. Sumumpa ako sa aking sarili na hindi ka napapayag mo wala pa sa aking muli. Kukunin kita. Dali niyo na ako sa aking ina. At mahigpit ko siyang pinababantayan sa mga taong ko. At sinisiguro ko sa inyo na hindi na siya makakatakas ulit. Lumabag siya sa kanyang pinirmahan. Ayan ho, ha? Narinig niya yan. Hmm. Kaya huwag na kayo masyadong mainit. Negosyante ako ba, Ben? Hindi ako marunong mainit. Sinisiguro ko lang ang takbo ng aking pumunan. Isang tulog na lang, at ang puhunan niyo sa lupa ay tutubo ng langit. Hindi nga. Ba, dapat pasro. Kapag tataka ka, dati hindi ka naman mainom, ha? May problema ako, eh. Anong problema mo? Sabihin mo sa akin. Hindi ito ang tipo ng problema na pwede kang tumulong. <laughs> Bakit naman? Wala naman. Naisip ko lang na mahirap pala talaga ang trabaho ng halis. Kailangan mong gumawa ng katarantaduhan para mabigyan mo ng magandang buhay ang pamilya. <laughs> Kaya lang pala ang problema mo yun. Kaya mo, bubulong ako mamaya si Jaro. Magkadagdag kami ka. Okay. Maria! Pedrito! Ipinagtanong ko itong lugar na ito, kaya kita natukoy. Sama ka sa akin ngayon din. Oo, Pedrito. Oo. Tara! Hoy! Sa akin pumunta! Sige, ilaw! Let's go! 
ไม่ใช่ไม่ได้จบพวกเขาทำกระมาเลยพวกเขาทำมาตายตายทีเดียวจิตใจตะลุกตะจุกยิ้มบ้าตาที่ว่านั่นโง่ตะจุกยิ้มบ้าตาพวกเขาจะเลิกบ้าตาว่าอะไรกันตายแล้วนับประคับุติหนึ่งยิ่งอิตาลีไซมาทำไมแค่ดิฉันไปที่ปากการุลโลจากนี้จะดามเอาคนอื่นนะสักส่วนแต่แล้วก็เกิดอะไรมาเลยมาคุยแกพักดูรู้สักกูเ
ano yan? Order ng hukumat na maglalagay sa kanya sa pag-aanak ka naman niya kailangan. Pedrito, ayoko sumama sa kanya. Ayoko! Anong ayaw? At saga ng iyong kasto. Maghintay ka lang at darating. Hanggang kailang kain lang muli ng konsensya mo mga kayo pang ginagawa sa inyo. Sige, kunin na. Kaya! Ayoko! 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 Sige sa batas. Batas pala eh. Pedrito! Pedrito! Ano ba? Pedrito! Ano ba? Pedrito! 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 Unawaan ko ang damdamin mo. Pero sana, unawain mo rin ako. Walang pinakamasakit para sa isang ina, kundi ang mabigo na maibigay na magandang kinabukasan sa kanyang anak. Kung tutuusin mo, sino bang inang hindi gugustuhin manatiling malinis sa kanyang anak? Pero mahirap lang tayo. Hindi tayo katulad ng mga mayayaman dyan na pwedeng maging marangal samantalang nagpapasasa sa lahat ng karangyaan. Sa atin, alin lang sa dalawa. Nagmamalinis pero namamatay ng gutong o konting lamon ng hiya, konting kapal na mukha, kapalit, magandang buhay. Pakinig ka sa akin, anak. Pusong ina, ito nagsasalita sa iyo. Nagagawa ko ito sa iyo ngayon dahil sa ayaw kong danasin mo pa ang marumi at masamang buhay na dinaanam ko. Bata ka pa lang kasi eh, kaya ka nasasaktan sa mga nangyayari. Pero balang araw, matututunan mo rin na hindi lahat ng magaganda at mabubuting bagay na naiisip natin sa ating kamusmusan ay nagkakatotoo ng walang sakripisyo sa buhay na ito. Kasi hoda kung saan daling ang yaman mo. Ang malaga, may kwarta ka, marangal ka, makikita mo. Andiyan na siya. Halika. Halika. Sige. Hayaan mo lumuha ang kanyang mga mata. Sige, sandali. Nagihintay siya doon sa kwarto niya. Sige na. Talaga hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Maila. Opo. Kapit. Ah. 
Gusto mo maglaro? Gusto mo yan? Siyempre, mas masarap kung may kunting action, hindi ba? Come here. Ako. Come, come. Excuse me. Oops! Ako! Ako! Maganda sana kung masasamahan ko na kayo rito ngayon. Pero sa nakita ko kay Maria, hindi pa oras. Kaya mo natin gumana ang kalooban niya sa akin.
naman dapat ikalungkot sa nangyari, ha? Magpasalamat ka nga na nasi yan si Mr. Tanpo ko sa'yo. Panakit ako sa kanya, alam mo. Nakahanda na siyang tutuhanin ka. Siniguro ko na ngayon na ibibigay niya lahat ng hinihingi mo sa kanya. Lahat! Kahit kotse, kahit house and lot. Kahit sarili mo pang negosyo, siguradong ibibigay niya. Samantalihin mo na, malaking swerte ito, baka akala mo. Sa ginami-daming babaeng, nakakandara pa kay Mr. Tantoko. Maria, bukod kang pinagpala, ikaw na piliin niyang pakisamahan. Sige, tumayo ka na dyan. Kanina ko pa hinanda yung papaligo mo dun sa banyo. Sige na. Bakit ikaw? Isang sabunan lang yan. Parang walang anuman nangyari. Criminal case number 40085, People of the Philippines versus Maria Beatriz Suñiga. Inahamo ko lahat sa loob ng hukumang ito na inagayang niyo mga sarili sa katauhan na nasasaktal. Sanggol ka pa lamang nang iabandonada ng iyong ina upang sumama sa ibang lalaki. At sa buong panahon ng iyong paglaki, wala kang inasang kundi ang makita siya, makapiling at madama ang pagmamahal. Pero hindi. Dahil na sa wakas ay puntahan ka at kunin ka niya, hangad niya lamang ay kalakaling ka sa mga mamahaling palengke ng laman na siyang ginawa ng ina sa nasasakdal ng gabing yun na mapatay siya. Your Honor, wala sa sarili ang nasasakdal na maganap ang pagpatay na binibintag sa kanya. Wala siyang intensyong pumatay. Hindi niya alam na pumapatay siya. Ni hindi niya alam na may hawak siya sang datang nakamamatay. Na sa katunayan, ang sandatang yun ay isang pirasong basag na bote lamang. Ang piping saksi sa pakawasak na kanyang puri. Ang tanging alam lamang na ginagawa ng nasasakdal ng mga sandaling yun ay ang iiyak at ibulala sa matinding kirot na nadarama niya sa kapahamakang sinapit niya. Kapahamakang likha sa kanya na sarili niyang ina. Kung tutuusin, hindi ang nasasakdal ang pumatay sa sarili niyang ina. Ang ina ang pumatay sa sarili niya. Your Honor, with the court's permission, I would like to present another witness. Don Luis Tantoco. ang inyong kanang kamay. Sumusumpa po ba kayo magsasabi ng katotohanan, ng buong katotohanan at pawang katotohanan lamang? The Witness Council. Don Luis Tantoco, nakikilala ba ninyo ang nasasakdal? At kung nakikilala ninyo, pwede ba pakituro lang sa harapan ng hukumang ito? Ginoong Tantoco, paano nyo nakilala ang nasasakdal? Pilagbilis sa akin. 
Tapos timbang-timbangin ang lahat ng mga ebidensyang iniharap sa prosecution at sa panig ng pagtatanggol. Ibig kong malaman ng mga nakaharap dito ngayon sa hukumang ito na ang kasong ito ay isang hindi ordinaryong kaso na maaari magbigay katapusan sa mga ganitong uri ng krimit sa darating ng mga panahon. Ang isang tao ay binibigyan ng karapatan ng ating kodigo penal na ipagtanggol ang kanyang sarili, ipagtanggol ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay, ipagtanggol ang kanyang kapurihan laban sa mga karahasan sa kanya. Bagamat ang ina ng nasasakdal ay nagkasala at gumawa ng isang karumal-dumal na gawain, hindi sapat na ilagay ng isang tao sa kanyang mga kamay ang batas. At pagkabigla nangyari kay Maria, ang nagbunsud sa kanya, nakitli ng buhay ng taong naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang puri. Si Biatari nag naging dahilan sa pagkamatay ng kanyang minamahal na ama, na naging ina at ama ni Maria. Sa buong panahon, iniwanan siya ni Biata. Ang lahat ng ito marahil, ang mabigat na pasang krus na nagbunsod sa nasasakdal upang ilagay sa kanyang mga kamay ang batas. Napatay ni Maria ang kanyang inang si Biata. Ay tapos na at naisa katupara na ang malagim na pagsira sa kanyang pagkababae. Nangangahulugan lamang na wala na sa panganib ang kanyang buhay. Wala na rin ipinagtatanggol na unos o puri na isang dalagang Pilipina. At napatay ni Maria ang nagmamalupit na ina at naging dahilan ng pagwasak ng iniingatan ng unor sampu ng buhay na kanyang minamahal na ama. Napatay ni Maria ang ina dahil sa poot at galit nito. Bagamat naniniwala ang hukumang ito sa tsurya ng depensa, at pinaniniwala ang nagawa ng nasasakdal ang pagpaslang sa sariling ina dahil wala siya sa kanyang sarili. Hindi pa rin matatanggap ng hukumang ito na sapat ng lahat itong dahilan upang ilagay ni Maria sa kanyang mga kamay ang batas. Matapos kong pag-aralan ang mga ebidensya na magkapilang panig, At dahil sa kapangyarihang ibinigay sa akin ang batas, hinahatulan ko ang nasasakdal na si Maria Beatriz Suniga ng limang buwan at sang araw na pagkabilanggo hanggang isang taon at dalawang buwan sa salang homicidio. Baby, 
And I'd like to be your sister, brother, daddy, mother too. Pretty baby, your pretty baby. Won't you come and let me rock you in my cradle of love? And we'll cuddle all the time. Oh, I wanna love you, baby, and it might as well be you. Pretty baby, you're mine. Oh, I wanna love you, baby, and it might as well be you. Pretty baby, you're mine. Everybody loves you, baby. That's why I'm in love with you. Pretty baby. Oh, pretty baby. And I'd like to be your sister, brother, daddy, mother, too. Pretty baby.